Moin zusammen! In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine erste Kernbohrung mit einem billigen Kernlochbohrgerät aus China durchgeführt habe. Wie ich mich dabei angestellt habe und was es für Schwierigkeiten gab, erfahrt ihr in der ungeschnittenen Bohrsequenz. Freut euch auf minutenlanges Kernbohren. Somit kann sich jeder selbst einen unverfälschten Eindruck davon verschaffen, wie so eine Kernbohrung abläuft. Unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn am Schluss zeige ich eine Modifikation an der Maschine, welche diese wesentlich sicherer macht. So, für meine Kernbohrung habe ich mir dann bei Amazon dieses schöne Gerät gekauft. Das ist ein Kernbohrer RT160, made in China. Auf den Produktfotos sieht das immer so schön klein und handlich aus. Wenn man dann mal einen regulären Akkuschrauber daneben hält, sieht man sehr schön, dass das Gerät doch um einiges größer ist und natürlich auch wesentlich schwerer. Das ist hier die Bohrkrone, mit der ich das Loch gleich versuche zu bohren. Ich habe irgendwo gelesen, dass es besser ist, wenn man das Gewinde von, dem, von der Maschine einfettet, damit man die Bohrkrone später auch wieder einigermaßen abbekommt. So, ich mache da mal einfach mal ein bisschen Bohrerfett ran. Übertreiben wollen wir es auch nicht. A few inches later One eternity later Twelve seconds later.
You're the last one. Complete the mission. Seite aus. War körperlich doch anstrengender als gedacht. Am Ende sieht man, dass ich hier durch 11 cm Vollstein muss. Naja, Vollstein nicht direkt, aber 11 cm Klinker. Glück gehabt mit der Leiter. Hätte gedacht, da wäre mehr Platz. Aber alles gut. Ja, hier jetzt noch mal von innen. Meine Bohrschablone Absaugkonstruktion ist noch montiert. Hat am Anfang ein bisschen geschlackert das Ganze, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Aber ansonsten hat das soweit gut geklappt. Der Porenbeton ist eh kein großes Thema, aber der Klinker nachher ist doch recht kräftezehrend. Und nicht zu unterschätzen, wenn das Ding im Anlauf ist, gibt es einen mächtigen Ruck. Da muss man verdammt aufpassen. So sehen die Zähne nach der ersten Tour aus. Wie man sieht, es sind noch alle da. Mal sehen, wie sich das bei weiteren Bohrlöchern verhält. Kommen wir dann mal zu dem Kritikpunkt äh, bei dieser Maschine. Und zwar finde ich äh, sehr gefährlich, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, die, äh, den einen Ausschalter festzustellen mit dieser Feststelltaste. Man kann sich vorstellen, wenn das Ding einem äh, beim Arbeiten äh, aus der Hand rutscht, dann läuft das Ding äh, munter weiter und schleudert mit dem Kabel da dran durch die Gegend und äh, stellt sonst was an. So, gerade wenn man das Gerät mit links bedient, passiert es nämlich ganz einfach, dass die Feststelltaste mit, mit dem Griff um das Gerät festgestellt wird. Deswegen ist diese Feststelltaste, finde ich, gemeingefährlich. Und ich versuche die jetzt mal zu deaktivieren. So, die Lösung ist einfacher, als ich gedacht habe. Ich hatte zwar den Griff mal aufgeschraubt und geguckt, wie man das Ding da drin überbrücken kann. Aber das Einfachste ist tatsächlich, man zieht den Pinnöxel hier mit der Dingens raus. So sieht es aus. Wenn die Feststelltaste raus ist, dann kann da nichts mehr passieren. Das Ganze ist sogar reversibel. Wer die Feder nicht verliert, kann diesen kleinen Pinöxel da auch wieder reinstecken. Und schon ist die Arretierfunktion wieder da. Nach bereits drei erfolgreich gebohrten Kernbohrungen mit 142 mm Bohrkrone kann ich sagen, dass sich das günstige Kernbohrgerät aus China für mich gelohnt hat. Wenn ich eine Firma damit beauftragt hätte, wäre es wesentlich teurer geworden. Mir hat dabei meine selbstgebaute Bohrschablone mit integrierter Absaugung sehr geholfen. Wie ihr euch auch so eine Bohrschablone bauen könnt, zeige ich in einem weiteren Video. 
Bei 142 mm Durchmesser, was passend für ein 125 mm Rohr ist, ist dann meiner Meinung nach auch mit einer handgehaltenen Maschine Schluss. Ich habe versucht mit einer 172 mm Bohrkrone, was passend für ein 150 mm Rohr ist, ein Loch zu bohren, bin dann aber an der Klinkerschicht gescheitert. Die Kräfte, die da wirken, sind einfach zu groß und das Verletzungsrisiko steigt erheblich. Die Maschine hätte es vermutlich noch geschafft, aber sobald sich die Bohrkrone ein wenig verkeilt, reißt es einem die Maschine aus der Hand. Mit entscheidend ist natürlich auch der Wandaufbau. Je härter das Material ist, umso länger dauert es und umso eher kann es passieren, dass sich die Bohrkrone verkeilt. Bei mir hat der sehr harte Klinker die meiste Bohrzeit beansprucht. Bevor ihr also eine Kernbohrung durchführt, müsst ihr genauestens über euren Wandaufbau Bescheid wissen. Jede Bohrung verläuft anders, obwohl der Wandaufbau meiner Außenwand überall gleich ist, war bei einer Bohrung der Klinker schwerer zu durchbohren. Dort hat sogar einmal beim Verkanten der Bohrkrone der Überlastschutz der Maschine ausgelöst. Eine gewisse Sicherheit ist also in der Maschine eingebaut. Wer das auch selber machen möchte, sollte sich daher bewusst sein, dass das Ganze nicht ganz ungefährlich ist. Wer schon ein ungutes Gefühl hat, wenn er mit einem Bohrhammer arbeitet, der sollte unbedingt die Finger davon lassen. Wie schon erwähnt, halte ich bei dieser Maschine die eingebaute Feststelltaste für sehr gefährlich. Diese sollte unbedingt ausgebaut werden. Das Kernbohrgerät samt montierter Bohrkrone wiegt etliche Kilogramm und muss eine ganze Zeit lang gehalten und mit Kraft in die Wand gedrückt werden. Dafür ist ein sicherer Stand erforderlich. Geachtet werden sollte auch auf ein CE-Zeichen. Bei den Produktbildern auf Amazon war kein CE-Zeichen erkennbar. Bei meiner Maschine ist aber eine CE-Kennzeichnung drauf. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Informationen aus diesem Video erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und ein Like. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.